gamay nga bato, wala ang nga bato ha, kay hindi na iya ha, character, because the character of Jesus Christ is love. Kanag yun ang character ni Jesus Christ. Kanag every time na may condemnation, yun ni arise sa tua, is the lies of the one, lies of the enemy. Ngayon ka nang, mula ko sila, mula ko ngayon, hindi ikaw ka nang, hindi ikaw, hindi ikaw worthy, hindi ikaw worthy as a stage, hindi ikaw worthy ng buto ko, ano may, because of your past. But I tell you today that you are worthy because you are the sons and daughters of the one true king today. In Jesus' name, amen. I tell you today that there was ever that the mga still being still an enemy, the mga lies the enemy sa imo ka that you are not worthy. Di ka lava bol, kana kana Lord. Di ni lang magikuwoto. No, it's just the lies of the enemy. Wala ka ni favorite things na mga ino. Ibig na ni ako patungo di ni ako kasi lagi ni sa ino ang kana. Because of His grace, because of His love, nanun na ako din sa inyo ang atubangan. Because I obey God, I obey not the people, I will, I can, hindi ko, hindi ko mo-please ng men, hindi ko mo-please ng, hindi ko people pleaser, but I please our living King. That's the very, and I'm very basic, yun na ako ang pag-uhatong, kanang natay intimate relationship we have sa inyo. Then, ikaduhay, be very careful in following every instruction to be from God. I know every one of us here will not be perfect and trust you, si Lord. Kung sa ako pag-revive, kanil na ako yung revival, yung nangit ako, hindi ka sa ako ang church, hindi sa church, hindi ka sa ako mga kinabuhi. I know not be perfect and trust you, si Lord. Nag-ihatan ni Lord para sa ato, ha? But we just need to carefully obey it. Kaya sometimes, mga God, ang trust you, si Lord, hindi o yun sa ato, ha? Amen? Ang trust you, si Lord, Because na naman, gusto mong good ni Lord, makin at umuno ka pa obedient na tao. Gusto mong it ang sa gino, umuno ka ka, faithful ni ka sa iya ha. Gusto mong it ang sa gino, umuno ka ka, ka nang listen din ka sa iya ha, word good, amen? Ang instruction si John ni Lord ng Joshua, sa Joshua 6 verse 3, You and your fighting men should march around the town once a day for six days. And seven priests will walk ahead of the ark, each carrying a rock sword. On the seventh day, you are to march around the town seven times with the priests blowing the horns. Imagine marching around 58 kilometers. Halfway. May sabot ako mga jockey, pero ang tatoy mo ko, bibit-bit na yun, ako yun. At ako mga jockey, jockey na dahil sa upad nila tumakaya. How much for 58 kilometers, di balik-balik, di balik-balik na mga israelites, di ba? Sabi ang kao. E di nung matusay speak sa mga nila na natay. Sometimes in every battle skill sa ito ang life, Dinig yung isasabi na kailangan na ito ang weapon, mga armo. Dinig yung isasabi na kailangan na ito ang ang atong expertise. Sa paglakaw ng mga Israelites around the Jericho, kung sa may lahang bitlit, kung sa may lahang bitlit, kung sa may lahang bitlit, they carry the arm of the Lord. Kasi lahat ang paglakaw, hindi mo pag-ilito sa verse 8, verse 8. After Joshua spoke to the people, the seven, seven priests with the rock's horns started marching in the presence of the Lord. Amen. That's the very main reason why the wall of Jericho na collapsed. Because they are marching in the presence of the Lord. Many times kita na fight na nato battle, but na kalimita nato na ang battle is still sa tuwa, but ikan, but para kan God. The battle is from the Lord. This battle is not mine, but it's from the Lord. This battle, Lord, na ako tiyagi ha the Lord. Ang ano mga flash ni nato Lord na di pangdain na para sa imu ha. Dalhan ka ay but mga walls na ako. Ikaw ang mas nakakilaya sa ako, Lord. Wala ko'y pakialam, Father God. Nung sa'yo na ako na muna ako, Father God. Basta karoon yung ginoon na ako'y pagkubihan sa'yo ng atubangan, ginoon, Lord. Pahala sila, Father God, Lord. Basta kayo ang minaw yung sa'yo mo, ang puno, ang mahal. Pahala sila, Father God, Lord. Unay lang ako sa mga mas, may sa mga mga barkada, Lord. Basta ikaw ang 
sa na ang rason kung wala ang presensya sa ilo kapuyan o kapuyan kita. Amen? Amen. Ikatulo, Monica, be sensitive to voice the Holy Spirit because of His presence. Kung sa'yo nakikabo sa wall of Jericho, it collapsed. Because you know what? Because the Lord intervened. It's His divine intervention na no ang walls na nakasurround sa ato ang life. Not necessarily nga na ang wall yun sa Jericho ang ating comfort around, but the walls within our lives without the divine intervention of the Lord, it will not collapse. It will not break. It will not fall down kung wala ang presence yung spirit na mo intervene sa matalo sa kanato. Amen? Even if it's impossible, just believe, obey, and have faith with God. Kung kita ko nung instructions na ni Lord, kahit di ba they are in, in it yun sila sa mga wars. Nabi sila ikaw galing nun na sila sa first army, second army, and ito sa mga rankings sa mga
in our human eyes impossible din na. But little did they know that there are angels around, thousands of angels around the Israelites that is intervening, that the Lord is intervening, that God is intervening para makulaks ang all because God is with them. Amen? focus on God. 
Si Lord na Diyo mahala mong pa. Si Lord na yung mahala mong provide man sa kanan. Amen. Hindi na po kaya, hindi na po kaya i-handle ang kanang problema sa mong family, sa ating mga friends, sa ating mga kinabuhi. But we, if we allow the divine intervention of God, kaya o kaya din na ito. Amen. Hi, I'm glad that you made it. Thank you for watching. Please don't forget to hit the button bell and do like, share, subscribe, and leave a comment.